哈喽，大家好，欢迎来到柚子酱。今天柚子要更新一部新的漫画，《嗜血毒妃》。女主在前世是一毒双绝的当世奇才，穿越成了被树妹抢了未婚夫的抵触小姐，带着浑身恶臭，被妹妹们奚落，还被未婚夫太子当众推混。这一世，她要怎么跟这些孽畜算这笔账呢？废话不多说，我们开始吧。禁烟将近满风微，桃李莺莺燕子飞。好像西红游树去，菠萝小沙加沙衣。船上一片喧闹，一封休书丢向倒在地上的沈家大小姐沈天化。哼，哼，这沈天化真是不要脸！殿下不就是给他了一封休书吗？女孩子佳佳居然主动扑向太子殿下，还一身体臭。难怪太子会推他一把。你说天化姐姐不会真的晕过去了吧？太子殿下明明只轻轻推了一下，姐姐她怎么就自己拿头去撞栏杆了呢？谁知道这女人做什么妖？本太子修书已写，如今她身怀如此恶毒体臭，居然还敢靠近本太子。就算本太子杀了她，也是她咎由自取。就是就是，她一定是装晕的。就算真的死了，也是自找的。白莲姐姐，咱们还是多关心一下自己吧。快将这花带上，免得染上她身上的臭鱼篓子味。梦蝶说的极是，让我给你带上。鲜花就要配美人，香美人。太子殿下，你又戏弄莲儿，哈哈哈哈哈！好不要脸，抢了自己姐姐的未婚夫。还在大庭广众之下卿卿我我，这要是我，还不如死了算了。沈家大小姐真可怜，突然得了这种怪病，弄得被当众休憩。咦，她动了，好吵，什么情况？我病毒无双沈天化，不是坐飞机去国外执行任务吗？我记得好像飞机出了问题要坠机，然后我怎么到这了？当朝太子未婚妻沈天化，将军府嫡长女，数年前身患恶疾，身体散发恶臭，令众人避之不及，受尽冷眼与嘲笑。我居然穿越了，哼，装不下去了，没死就赶紧起来给本太子道歉，本太子就暂且放过你。装，道歉，这个男人就是原主的未婚夫太子。秦广吗？还真是无情无义的畜生！患病之前，太子秦广对原主可谓用情至深。我会爱你一生，护你一生。患病后，原主恶臭缠身，秦广立刻就攀上了原主的妹妹沈白莲。未婚夫是吗？太子是吗？得罪了我沈天化，那就别怪我了。<笑>太子殿下，你可得站好了！这女人要做什么？沈天化掀起裙摆，抬脚，啊！众人纷纷惊呆。我说过，太子殿下一定要站好。怎么说着说着，就突然装摔倒了呢？沈天化，你，你好大的胆子！是你故意抽出裙子？在场这么多人，大家都看到了，我可什么都没做，只是站起来而已。太子殿下的胆大一说，怎么讲？你，你别得意，休书本太子已给从今日起，本太子跟你再无关系。见，哼。所谓见乃指身份卑微，我乃将军府嫡女，我爹乃是皇上钦定的将军。太子殿下为何说我贱？莫非太子殿下对钦定将军的皇上极为不满？你，是啊是啊，长得还美，没想到将军府的嫡小姐这么能说会道，这么个伶俐人，若是没有那体臭便好了。太子殿下，你的话说完了，你的话若是说完了，便让话儿说吧。我记得我和太子殿下好像还未曾完婚。
既然未曾完婚，又何来修书一说？沈天化从胸怀里拿出一面纸，退书帖。今日沈天化与秦广立自推婚，婚书更帖退还，此系自愿，绝无反悔。他不是一心要嫁给太子的吗？难道说变就变了？写的这么漂亮。大姐可别晚上找爹爹哭鼻子，到时候爹爹求太子殿下收回成命。在场各位做个见证，我沈天化绝不违背此事。若是违背，形同此玉。这块玉佩是我送的定情信物，它一直是若珍宝。听说平日里都小心的用棉布包裹，生怕弄伤了一丝一毫，今日居然。明明是我不要他了，怎么搞得好像自己才是被抛弃的那一个？哼，说得好，但愿你能做到，不要又像刚刚一般寻死觅活，动手动脚。从今天起，莲儿就是准太子妃了，你见到她最好行礼。哎呀，不用的，姐姐始终是姐姐，不用不用行礼的。妹妹，姐姐今日送你一首诗。希望你好自为之，姐姐，什么事啦、啊？呵，今日芙蓉花，明日断肠草。以次世人者，能得几时好<咳>？哎呀，这个沈大小姐不得了，这首诗，没错，这首诗看似普通，但内涵深远。今日居然能见证如此金句的诞生，你我兄弟此生不虚啦。大姐何必假装清高？太子殿下天人之姿，是多少闺阁女子心中的倾慕对象。大姐是因为身患恶疾，自惭形秽，才羞愧到退婚的吧？哼，很久以前，父亲大人给我买了一只鸡。啊、他突然说这句不着边的话是什么意思？谁知道啊？不会是受刺激疯掉了吧？那只鸡跟普通的鸡不同，非常漂亮，我曾经非常喜欢。这期视频又结束了，下一期视频会在明天更新，朋友们一起期待吧！记得下方留言告诉柚子，你们喜不喜欢这部漫画呢？点赞、订阅和打开小铃铛哦，我们下期视频再见。